Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration der Babyboomer auf dem Weg ins Online. Ich sitze vor meinem PC und habe hier den euro simulator von mir mit meinen zwei Profilen, mit dem Profil Peter, eine Frau, die hat sehr viel gefahren bisher, also die hat 44% der Stellen bisher erkundet, 91 Aufträge abgearbeitet und so weiter. Spielzeit 58 Stunden. Und dann war Klaus. Klaus ist das zweite Profil, das ich fahre. Der ist Peter, ist, Peter ist also Meisterin. Die hat das Level 20 erreicht. Und Klaus ist das Level 25. Der ist ein Unternehmer. Der ist also der Klaus ist also ein bisschen risikofreudiger. Kleiner Draufgänger sozusagen, deswegen die rote Mütze. Und die Peter, die ist mir so zurückhaltend, vorsichtig, bedächtig, vorausschauend und so. Mit dem Profil habe ich angefangen und da habe ich gleich einen Crash gemacht. Auf der Autobahn, LKW lag auf der Seite, platt. Und daraufhin bin ich dann zu Peter gewechselt, dachte ich, ja, ich muss mich mal ein bisschen ändern. Ich muss mal ein vorsichtiges Profil fahren. Dann bin ich mit Peter gefahren und das hat gut geklappt, wie gesagt. Aber jetzt sind wir bei Klaus. Klaus ist also darauf gegangen, der ist gleich nach Paris gefahren. Dann musste er nach Großbritannien fahren da. und nach Dover. Und dann wieder zurück und hat dann sofort bei 100.000, 80.000, glaube ich, ein Kapital. Hat er sofort ein eigenes Unternehmen gegründet, einen eigenen LKW gekauft, auf Kredit auch noch. Ja, und mittlerweile... Mittlerweile hat er so zwei Filialen, hat er den Stammsitz in Stuttgart, hat er fünf Frauen eingestellt, die arbeiten, vier Frauen, die arbeiten super. Und dann hat er also ein Frauenunternehmen, er ist Teamführer, mit roter Mütze, ne? Teamführer und ähm, nach danach, also in der, in der Hauptstadt von, von Baden-Württemberg und dann hat er also das ist der Stammsitz, dann hat er die zweite Filiale gemacht. Die erste Filiale eigentlich in Düsseldorf, der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Weil er meinte jetzt, dass man die mit diesen zwei Standorten quasi ähm, ja, ein Unternehmen auf gesunde Füße stellen könnte und dass da doch genug Aufträge gäbe, einerseits im Rhein-Main-Gebiet und dann im Rhein-Ruhr-Gebiet, da müsste doch genug Aufträge zu sein für sein Unternehmen. Und das hat sich auch so erstellt. Und jetzt hat er einen Höhenkoller bekommen, nachdem das mit den zwei Unternehmen so gut lief, hat er sich überlegt, ja, ich wär, muss eigentlich ins Ausland. Und dann hat er eine dritte Filiale, also eine zweite Filiale eigentlich, wenn man den Stammsitz nicht mitrechnet, hat er also den dritten Sitz jetzt in Danzig gemacht. Und jetzt schauen wir mal ins Spiel Potsdam. Jetzt gehen wir also da mal rein. Da ist jetzt der Klaus, der hat also 84.000 Guthaben momentan. Bankschulden, sagen was. Bankschulden sind 24.000 Bankschulden. Genutzte, ungenutzte Kredite haben. Wir können also 70.000 70 Kredite noch aufnehmen. Und äh, ja, den Kreditrahmen scheint sich auch nicht zu, zu verändern hier. Ja, also. Wir müssen also jeden Tag 18.000, 19.000 hier bezahlen, abdrücken für die Bank. Wenn Sie die, die, die Zinssätze, 18%, 20%, das läuft über Tage. Das heißt, ich muss jeden Tag hier 18.000 beibringen. Mittlerweile bin ich jetzt so weit, dass meine Leute das einbringen, die 18.000 das abbezahlen, sodass ich dafür gar nicht mehr arbeiten brauche. Für das abbezahlen hier. Das ist schon mal vorteilhaft, aber ich muss natürlich noch arbeiten für die Expansion. Also zum Beispiel habe ich jetzt gerade 
mein Stammsitz, mein Stammsitz, sage ich schon, meine Filiale in Danzig. Ich gehe mal, wo sind meine Garagen? Da sind, glaube ich, die Garagen, ne? Da sind die Garagen, ich habe halt zwei Garagen, das ist der Hauptsitz. Wieso ist die Produktivität jetzt in, in Stuttgart bei 46 Prozent? Ich war ich bisher immer bei 80 Prozent. Ja, ich mache jetzt einen Guthaben von 624.000 in Umsatz täglich und 17.000. Wenn ich mir mal den ökonomischen Erfolg anschaue der letzten sieben Tage, das müsste man einstellen können jetzt für. Dann haben wir also 600.000 ungefähr Einkommen gehabt. Davon sind 56.000 an Wartung gegangen, auch an meine Wartung. Bei meiner Fahrweise Fahrerlohn habe ich 400.000 bezahlt. Mit Kraftstoff nochmal 33.000, dann bleiben noch 17.000 über. Also Profit scheint hier zu sein. Ähm, 624 minus 409 oder wir rechnen die das ist der gesamte Profit und den teilen die dann durch 7 124.000 das wird dann durch 7 geteilt ja das ist also Stuttgart bringt also täglich brachte täglich bisher in den letzten 7 Tagen 17.000 und man kann annehmen dass es in der nächsten in der nächsten Woche vielleicht so weitergeht. Sicher wird es weitergehen. Und Düsseldorf, meine Filiale, meine zweite, meine erste, da sind also fünf Leute, eine Frau, Alisa, das ist, äh, das ist der John, das ist der Manuel, das ist der, wie heißt der Mann nochmal? Ja, auch in Engländer Milton, glaube ich, Milton. Wenn es das Lukas, glaube ich, und das ist Alicia. Alicia ist die letzte Frau, die ich eingestellt habe. Was macht Alicia momentan? Alicia ruht sich aus, ja, muss auch sein. Wer viel arbeitet, muss sich auch viel ausruhen. Also, hier, die ja, ist ja noch nicht lange da, die habe ich zwei, drei Tage. <lacht> Ökonomischer Erfolg. Ist das der ökonomische Erfolg von allem oder? Ja, von Düsseldorf also. Da ist das Einkommen sogar höher als in, als in Stuttgart. Wie kommt das? Wie kommt das? Ja, arbeiten die mehr oder? Wieso ist das Einkommen dort höher? Die haben also 700.000 und äh, werden da bessere Löhne bezahlt oder? Also da habe ich 624.000 in Düsseldorf. Habe ich also, da fahre ich ja selber mit und ich schaue da richtig rein. Teilweise. Wieso bringen meine Frauen hier schlechtere Leistungen als die Männer? Also da habe ich ein gemischtes Team mit Alisa und dann ist der dritte Part, da habe ich eine Frau angestellt, Jana, die brachte schon mal 2,5 mit Fahrerbewertung und dann habe ich jetzt das der Joshua und das der Baldur. Baldur ist ein junger Mann, 1,7 und äh, der hat auch 1,7. Jetzt habe ich zwei leere Plätze schon gekauft, die hat sie meine Garage schon ausgebaut. Also das ist eigentlich die schönste Garage, die ich bisher hatte. Die hat einen schönen braunen Holzsound draußen, das finde ich schön. Ja, die machen bis jetzt 200.000 Umsätze. Ja, natürlich mit drei Leuten können die nicht so viel Umsatz machen wie andere mit fünf, ist klar. Da muss ich halt nur noch zwei LKWs kaufen, das sind 240.000. Oder 236.000, zwei Leute einstellen und zwei Leute einstellen, ja. Aber dafür fehlt das Geld im Moment. Deshalb, wir haben ja nur 84.000. Müssen wir mal sehen, dass wir wenigstens ähm, 
Mein to motion was in the scene was die war da war bei der Garage da man take the profit von 15 17.000 in Stuttgart und davon 16.000 das heißt zusammen machen die ungefähr 30 32.000 bisher 32.000 sagen wir mal und das werden sie Wahrscheinlich auch künftig machen oder eher mehr. Ja. Und die neue Filiale, die bringt jetzt erstmal 5600. Da müssen wir mal sehen, dass wir dann noch zwei Leute einstellen. Ja. Also 30.000 kommen da heute schon mal drauf. Und ich werde auch noch was drauf tun. Auch noch mal arbeiten. Ja. Ich habe hier so ein Kratzen im Hals. Ja, also, so war es so gut. Wie viel haben wir? Weiß ich nicht so genau. Ich könnte mal schauen, wenn ich den Fall starte. Ich glaube, ich bin jetzt in meiner in Danzig, in meiner Garage. Genau. Wir haben jetzt wie viel Uhr? Vier Nacht, wir haben ja 5.14 Uhr am Tag. 5.14 Uhr, das heißt, der Tag fängt an. Und ähm, ich mache mal weg im Moment mein Bild. Haben wir lange genug gesehen, ne? Jo. Ich bin nicht auf dem Reisplatz, weiß ich auch. Ich kann ja keine Pause machen. Also. <lacht> Ich möchte jetzt mal vor die Tür fahren. Getankt ist voll, ja. Dann können wir mal gleich nach Aufträgen schauen. Ein paar Aufträge bekommen in Polen. Da sind wir also. Mach das Bild wieder hoch, so. Da sind wir also. Jetzt habe ich also die Möglichkeit, schnell Aufträge zu bekommen. Das ist, wenn ich da selber als Arbeiter, als Fahrer arbeite. Dann habe ich die Aufträge mit meiner Zugmaschine. Da vermiete also mich mit der Zugmaschine oder ich kann auch noch einen Anhänger machen mit meinem eigenen Anhänger fahren. Ja, Anhänger habe ich vier Stück, fünf Stück glaube ich insgesamt, oder? Und äh, ich habe aber jetzt hier keinen frei. Meine Leute brauchen die Anhänger, um da ihre Punkte zu machen. Ja, also. Ähm, Wie sieht, wie sieht die Aufliegerlage aus? Die Aufliegerlage. Weiß ich nicht im Moment. Ich muss mal sehen, dass die Auftragslage sehen. Da ist die Auftragslage. Was kann ich heute verdienen? Ich bin also jetzt momentan da. Und von dort kann ich, bekomme ich welche Aufträge. Ich kann Chlor nach Malmö liefern. Sie ist da. Da fahre ich dann wieder mit der Werft, ne? Oder fahre ich jetzt fahre ich dann umweg, dann weg? Nein, da fahre ich mit der Werft und dann darüber. Ja, ich scheint eine kurze Tour zu sein. Einmal kurz rüber sitzen und dann mitnehmen. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der von Wege gehen. Da wieder nach NS, die erkennen wir schon. Die scheinen da auch überall Filialen zu haben. Keimer. Ich mache mal den Kopf weg hier. So, das ist also Old Süden. Ja, Malmö war ich ja schon mal. Ich muss schon wohin, wo ich noch nicht war. Das ist eine Standardlieferung. Da hat der Klasse 2. Zerbrechliche Fahrt. Vielleicht ein Glastank oder so. Porzellantank vielleicht. Dann können wir Autos fahren. Autos fahren wir nach. Äh, nicht nach Telebusch, nach Olstüten. Nach Olstüten. Das ist, glaube ich, hier irgendwo, ja. 
gibt er 8000. Weiter haben wir also allen Aufträgen Pflaumen und so weiter. Ja, da ich im Moment keinen Anhänger habe, muss ich ja mal einen Anhänger, um zu sehen, ob ich mit dem Anhänger etwas besser gehe. Das ist der absolute Preis, wo ist der Preis pro Streckeneinheit. Das ist also der beste nach der Strecke. Preis pro Streckeneinheit 45 Cent. Ja, das ist super. Also quasi LKW holen, LKW nicht auf der in der Nähe. Da habe ich noch zwei Stunden Zeit. Dann fahren wir dahin. Da, da habe ich auch noch keinen. Den kenne ich auch noch gar nicht. Da muss ich da mal hinfahren. Das ist also der Beste dafür. Okay, will ich die meins Navi einstellen. Und dann mal mir die Autos holen. Mir dann die Autos holen. Okay, wir fahren los. Da geht raus. Dann fahren wir da mal raus. Tank ist voll, ja. Das war ein schöner Holzzaun. Das ist meine Garage, meine Tankstelle. Jetzt habe ich also in Danzig auch eine Tankstelle. Meine Leute haben hier alle große Autos. Und jetzt fahre ich nach links rum. Das ist ja alles hier frei, ja. Fangen wir mal hier rüber. Dann wollen wir erstmal die Autos abholen. Wo muss ich hin? Immer da geradeaus. Zu dem. Äh, erstmal geradeaus fahren. Und dann da hinten links, glaube ich. Demnächst links abbiegen. Hier links fahren. Biege nach links. Und dann ab. haben wir da gleich das LKW. Den. Äh, den Anbieter, wo man in Ladung steht, das LKW, für das Unternehmen bin ich schon öfter gefahren. Bitte das, ist, das, das ist ja hier schon, genau das ist ja schon, das ist ja schon, da fahren wir gleich mal drauf. Für das, das Unternehmen vorbei. fahre ich gerne. Ja. Und äh, jetzt möchte ich den Auftrag schauen. <lacht> Da haben wir also den Auftrag nach Altitüden und dann nehmen wir den mal an. Gibt es ja nur 8000, aber ist egal. Jetzt müssen wir die Autos dran hängen. So, jetzt hängen wir da, ja. Jetzt fahren wir mal zurück. Hängen wir mir ein hier. Da mit dem links und rechts, ja. Haben wir. Und jetzt können wir losfahren. Da geht raus. Brauche ich jetzt mal. Kopfhörer mit Helga. Hallo Helga, how are you? So, und jetzt war das ein Piepsen. Wo muss ich jetzt hier links raus, ne? Links muss ich raus. Dann fahren wir mal ein Stückchen vor. Jetzt haben wir die Autos hin, da Eine wertvolle Fracht. Stoppt mal. Dann fahren wir da drüber rüber. Dann fahren wir da drüber. Biege nach links ab. Ja, ich kann aber nicht, meine Liebe. Weil hier dauernd zu viel Verkehr ist. Jetzt kann ich fahren. Und äh, dann da drüben muss ich gleich wieder rechts fahren. Ne? Rechts halten ja? und dann rechts abbiegen. Okay. Machen wir. Wie sehen, mein, wie sehen meine Autos aus in der, in der Draufsicht? Da sind meine Autos also, okay. 
Wir sind ja so aus. Jetzt muss ich erstmal in die Kurve fahren. Mit den Autos. Haben wir gut geschafft, ja. Ohne irgendwo hängen zu bleiben. Und jetzt geht es mal weiter. Also nach Altstühn sollte man fahren. <lacht> Kenne ich nicht. War ich zwar schon mal. <lacht> nach Altstühn, da kommt das erste Geld. Von wem? Von Jana. Jana. Jana ist die polnische 2,5 Frau. Die erste Frau, die 2,5 Punkte mitbrachte. Die habe ich gleich eingestellt, das war meine erste, der erste Kraft da in Polen. Und, äh, ja, wie viele Kilometer haben wir? 164, das geht ja. Das geht ja. 164 Punkte. Da ich mit 8000 heute dazu bei, dass meine Leute nicht so viel arbeiten, dass meine Leute einen guten Durchschnitt bekommen heute. Demnächst links abbiegen. Dem. Biege nach links ab. Ja, machen wir. Und jetzt hier rechts halten. Da muss man jetzt hier hinfahren. Ich sehe nicht so viel auf dem linken Bildschirm. Im linken Spiel sehe ich kaum was. Das müssen wir mal ändern. So. Das sehe ich viel besser. Ja, also da geht nach Holz. Sind wir schon da? Nee, da geht es ja hin. Das ist ein Zeichen, dass es dorthin geht. Also. Ist ja nicht so weit. Sind nur Landstraße oder? Ist das eigentlich eine, eine Zeitgeschichte? Also, weiß ich nicht so genau. Ja, also wir fahren jetzt nach, nach, Alstün, nach Alstün. Ich nehme an, dass das so ausgesprochen wird. Ich bin jetzt auch kein, kein der eine polnische Sprache und der Slavistik besonders bewandert wäre. Ja. Geht schon wieder sehr kurvig los. Sollte nicht so schnell fahren. Fangen wir mal rüber. Ich bin wieder eher rüber gefahren, dann habe ich den Winkel gesetzt. Habt ihr das gesehen? Ja, ich sage nur, ich muss da rüber, also fahre ich da rüber. Dabei hätte ich noch Zeit gehabt. Ich sagte gar nicht. Ich sagte gar nicht, ich hätte das gerne sofort rüber und sie brauchen, aber... Demnächst links abbiegen. Okay, machen wir das. Biege nach links ab. Ja, aber wir haben jetzt hier wieder laufender Verkehr. Vier Spuren, da haben wir zwei Spuren. Da kommt keiner, da kommt auch keiner. Ich verstehe ich keinen. Müssen wir also hier lang fahren. Und dann haben wir den, können wir den Spiegel so lassen. Ja, können wir so lassen, okay. Also geht es hier weiter. Ja, ich sag hier, das Programm macht mir Mühe teilweise. Heute geht es. Bisher habe ich noch keinen Unfall gebaut, aber meistens äh, in letzter Zeit war ich morgens schon wieder unausgeglichen und dann, ähm, ja, dann baue ich Unfälle. Auch wenn ich viele Fahrten mache, baue ich Unfälle, dann lässt die Konzentration nach, nicht generell, aber so mal, so peu à peu, das merkt man dann. Ich muss ja nur einmal nicht aufpassen und schwuppdiwupp. Hängst du im Geländer oder mit dem LKW irgendwo im Straßengraben? Dann kannst du das zwar hier in dem Programm schnell wieder richten, aber trotzdem. Die, die Fernfahrerseele in dir, die nimmt dann doch irgendwie Schaden. Und sagt, ja, das ist aber kein guter Fernfahrer. Und so und irgendwie möchte ich nicht nur ein guter, guter Unternehmer sein, 
Du musst auch beim Fernfahren du einigermaßen gut sein. Und bisher klappt das ja auch. Ich habe ja schon mal gut, dass meine Leute das hier nicht sehen, was ich hier so anstelle, wie ich hier fahre. Das ist natürlich immer ein Plus. Ja. Jetzt haben wir also mehr Landstraße hier. Polnische Landstraßen. Vor allen Dingen in der Nacht mein Horror. Jetzt sieht die Geschichte, jetzt sieht das Gerät hier mehr nach rechts über. Vorher mehr nach links und jetzt nach rechts. Ja, geradeaus. Okay. Ja. Da haben wir wieder einen Ballon am Himmel. Immer geradeaus. Okay. Ein Ballon am Himmel, aber ich fahre zu schnell. Ich fahre zu schnell für Landstraßen. Viel zu schnell. Ich sollte langsamer fahren. Ich habe wertvolle Fracht dran hängen. Immer Schön. geradeaus. Die schönen Autos. Ich weiß ja nicht welche Marke, aber ist egal. Trotzdem. Die sollen auch halt ankommen. Da haben wir eine Baustelle, fahren wir da mal runter, 30, wir sind ja heute gar nicht so, fahren wir mal 30, 20, kenne ich überhaupt 30 fahren, fahren wir 17, 18, 18. 20, 22, 27, so geht also, geht er, kommt einkommen, von 941 von Baldur. Also sobald ich hier bin, in Danzig, dann bringt mein Leute auch mehr Einkommen. Da kommt noch ein Einkommen. 786 von Joshua. Also das sind die zwei Neuen hier in Polen. Und der Chef ist da, da bringen die Leute auch schon mal Geld. Oder wie? Bringen die Leute mehr Produktivität, wenn ich da bin? Der Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Ja, ich bin ja bald da. 65 Kilometer. Ich weiß gar nicht, wann erwartet der Kunde die Ladung? Ja, der hält mich jetzt wieder durch die Gegend, der, der Simulator. Das führt dann dazu, dass ich hier prompt schneller fahre, als ich eigentlich sollte, als die Scheiße es zulässt. Und äh, geht der Fett heute eher anders, oder meine ich das nur? Die Kurven sind auch enger, komm, hast du die eine Kurve gemacht, kommt schon die nächste. Ja. Eine Verzögerung habe ich schon bisher gar nicht, oder? Verzögerungen. Ich habe mich nicht verfahren. Ich bin auch nicht umgedrüttelt. Ja gut, hier an der Baustelle bin ich mal 30 abgebogen, aber ab, ab auch da ist sie runtergebremst. Okay. Hier schon, ja. Biege nach rechts ab. Genau. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Ach, hier ist wieder so. So hoch. Links abbiegen. Biege nach links ab. Wieder in den fließenden Verkehr. Jetzt haben wir zwei Spuren. 
Gleich ruhen. Das mag ich, das mag ich ja besonders gerne. Den fließenden Verkehr, auch nachts so. Wenn es dann regnet, wenn man nichts sieht, da habe ich das sehr besonders gerne. Ja, der Simulator hat dann den Aufträgs auf. Ich weiß nicht, warum ich heute so hoch, als ich hier fahre, so lenke. Also polnische Landstraßen fahre ich jetzt hier also. Ich möchte bald den Ziel kommen. So, 20 Kilometer, sagt er. Wir haben also Vorfahrt, ja gut. Doch hier war ich schon mal, ich erinnere mich. War das nicht äh, mit dem Flugzeug im Feld? Da war so ein Bauer, der hatte ein Flugzeug in seinem Garten stehen. Ah. Ja, wir sind also gleich da, jetzt machen wir eine kleine Scan Manöver mehr. Die 8000 packen wir ein und das war's dann. Und das war es dann. Ja, jetzt sind wir schon bei 50. Ja gut. Ich habe die passende Geschwindigkeit auch drauf. Da wird das schon eingeblendet. Ah ja. Das ist noch wie ich das Ziel auch drauf schon an. 40, ja. Das haben wir mal in aller Ruhe gelassen als zum Ziel. Demnächst rechts abbiegen. In einer Ruhe und gelassen einfach mit dem Ziel. Biege nach rechts ab. Jetzt machen wir mal den Blinker. Das hätte ich beinahe vergessen. Ja, wer habe ich den Bürgersteiger mitgenommen? So war das nicht vorgesehen. Okay. <lacht> Und äh, am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Okay. Ja, davon träume ich auch. Das ist die, die erste, ne? Das ist die erste und das ist die, die zweite. Und diese Ausfahrt. Ja. Was ist das? Hier? Rechts halten. Sitzt sich in der Ort? Wo ist hier schon hin? Könnte sein, dass hier schon ein muss. Das könnte sein. Helga! Sie sind am Ziel angekommen und ja. Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ja, wenn ich jetzt nicht aufgepasst hätte, wäre ich vorbeigefahren. Helga, Helga, was machst du mit mir? Okay, haben wir. Wo wir den hin haben. Okay. Ich habe einen Profilstock. Bisher war das kein Problem. Wenn wir das nicht so rüberfahren. Okay. Jetzt brauchen wir nur einen Schlüssel anziehen. Den Kurt in Anhalten. Da sind wir. Okay. Bei Tate. Ausgezeichnet. Werden die Besitze Kraftstoff verbraucht. 259 Punkte gemacht. Ich bin jetzt Ausbilder. Hurra! Ich bin nicht nur Meister, ich bin auch Ausbilder. Ich dachte in Sektor. Kommt nach dem Insektor noch was? Ist das denn die höchste Stufe oder? Heute bin ich auch wieder mal als Ausbilder gut gefahren. Heute bin ich ja gut gefahren als Ausbilder. Ja, ich bin Ausbilder, oder? Ausbilder mit Ausbilder scheint sogar, ne? Ja, also, das war also 
die du von heute Kontostand 98.000 momentan ja dann machen wir erstmal Schluss hier dann lade ich das Video erstmal hoch und dann komme ich wieder Leute also läuft nicht weg gleich bin ich wieder da und tschüss